In this lecture, we are going to learn two, three things. Number one, monoclonal growth. Number two, aerobic glycolysis. And number three, AIMS test. So the first foremost part, monoclonal tumors. Monoclonal tumors are those tumors in which one single cancer cell divides and forms a colony. So this is a monoclonal growth, as you can see. In polyclonal tumor model, there are different kinds of uh, cancer cells which are dividing in based on their replicative potential are division they form a colony and this colony inside a tumor mass is representing a polyclonal tumor model so the scientists were interested to know whether the tumors are monoclonal growths or there are different kinds of cancer cells which are responsible for the formation of a tumor in this slide we are going to understand three phenomena. Number one is the lineage tracing, number two is the x-ray chromosomal activation and then in uh, an argument building upon scientific rationale that the tumors are monoclonal in their way of uh, by giving an example of uterine tumors. Now the first thing first is the lineage tracing. What you are seeing in the section A is the early embryo and in this early embryo half the information is coming from maternal side which is represented by M uh, capital and half the information is coming from uh, the parental side and which is represented by P so the capital M and capital P is basically an amalgam of 50% uh, information contributing from father and 50% from the mother and this information is being traced to uh, and when we uh, follow it back this is the lineage we are exploring now something about the X chromosome X chromosome and their X chromosome inactivation in uh, the embryo in the embryonic form in the embryonic form there are certain there are two kinds of X chromosomes present one is coming from mother and one is coming from the father right so at in the blastocyte form one X chromosome one part of the X chromosome is remain active and the other became inactive. Now this inactivation is not a genetic phenomena, it is basically an epigenetic, um, what you can say, epigenetic imprinting and this epigenetic imprinting leads to the silencing of one X chromosome. Now if this X chromosome is from a parental origin, from a parent father side, we are denoting it with small p over here. And this green circle, which is like an embryo blastocyte, in this sector, the capital M is representing mother X chromosome in activated form. Now, all the dividing cells from this green cell is respecting that the scene of inactivation of father X chromosome. And on karyotyping base, we are observing that inactivated X chromosome as bar bodies. Bar bodies. Okay, so this cell at embryonic phase has a silenced X chromosome from father which is donated by small p and all the following cells originating from this cell contains activated mother X chromosome while inactivated father X chromosome and are represented as bar bodies. Next, let's move to the next in over here. What is happening? The father X chromosome is active while the mother X chromosome is in inactive form. Now the cells which you are seeing next to these green circles are having all these information. So basically the human somatic cells contain this information of X active and X inactivated forms as in epigenetic regulation and in clonal formations. Right? This is how what is happening in uh, what is happening inside a human embryo and it's going to present it further in the body okay tumors mein jab baat karte hain to tumors ke monoclonal monoclonal growth ke andar hame ek hi kind ke kya ye information mil rahi hai kya nahi ye humne explore kar rahe hain aur uske liye ab hum jo example ki baat karenge wo leomyomas jinka jo conventional name aap keh sakte hain wo basically uterine tumors hai. ठीक हो गया यानी यूट्रस के अंदर होने वाला ट्यूमर ये यूट्राइन ट्यूमर है और ये बिनाइन नेचर का है ठीक है बिनाइन ऑरिजन का और यूट्राइन ट्यूमर्स को क्या किया गया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन 
वुमेन है उनकी थर्टी परसेंट पॉपुलेशन थर्टी परसेंट ऑफ एफ्रीकन अमेरिकन औरिजन इंडिविजुअल्स कंटेन हेट्रोजाइगस हेट्रोजाइगस इंफॉर्मेशन हेट्रोजाइगस अलील्स नाउ दिस हेट्रोजाइगस अलील्स वर प्रेजेंट फॉर ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस ठीक है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस ये एक जीन है जो कि एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है और ह्यूमन जो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है उनकी पॉपुलेशन में थर्टी परसेंट पॉपुलेशन हेट्रोजाइगस ही इंफॉर्मेशन रखती है नाउ देर इज ए जीन विच इज नेम्ड है सिक्स जी सिक्स जी सिक्स पी डी एच यानी ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस जीन विच इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम is present in heterozygous form in 30% african american women okay now the women in this origin belong to this african american heterozygous individuals in ke andar ye dekha gaya ki jab inko ye jo alternate allelic forms hai alternate allelic forms hai na in alternate allelic forms ki wajah se jo normal uterine wall hai ek normal women ki jo uterine wall ka specimen liya gaya उस स्पेसिमन के अंदर हमने ये नोट किया उस स्पेसिमन के अंदर हमने ये नोट किया कि कुछ कुछ जो वॉल के अंदर पैच था ये पैच हीट सेंसिटिव था हीट सेंसिटिव था और ये कुछ जो था वो हीट रेजिस्टिव था यानी लेबाइल और रेजिस्टिविटी के बारे में हमें पता चला और इसकी प्रेजेंटेशन यहाँ पे आपने देखी यानी कुछ सेल्स थे जो स्लफ ऑफ हो गए थोड़ी सी हीट के साथ और कुछ सेल्स रिमेन स्टिक टू द Walls. Now this patchy appearance is basically indicating what? This is indicating X chromosome inactivation. X chromosome inactivation. जो हमने यहाँ पे डिस्कस की ना, यानी जिन के अंदर मदर से आया है इनफॉरमेशन या फादर से आया है इनफॉरमेशन, ठीक है? X chromosome की inactivation हमें यहाँ पे पता चल रही है और उसकी background हमने ये बनाई है कि एक gene जो glucose six phosphate dehydrogenase है वो X chromosome पे मौजूद है तो अगर तो ये information uniform होती इन खावातीन के अंदर because they stand homozygous तो अगर वो homozygous होती तो आपको ये वाले patch सारी slide पे इसी तरह की शक्ल नजर आती यानी ये जहाँ पे इस वक्त मेरा section move कर रहा है let me change the color right now तो इस सेक्शन के अंदर जो हमें नज़र आ रही है चीज़ उसी तरह की हमें वो पैचेस नज़र आ रहे होते हैं यानी अगर इंडिविजुअल होमोजाइगस गैप डी रखता तो उसकी यूट्राइन वॉल पे इसी तरह का एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता जो येलो बॉर्डर के अंदर आप देख रहे हैं या ये होता या ये वाला होता ये पैचिज़ अपीरेंस की ना होती कि कहीं पर कुछ सेल्स हैं जो कि रह गए हैं और कुछ सेल्स हैं जो कि हीट रेजिस्टिव नहीं थे और कुछ थे जो हीट रेजिस्टिव थे ये पैची अपीरेंस इंडिकेट कर रही है कि एक्स क्रोमोसोम के इन एक्टिवेशन कुछ में फादर की तरफ से एक्स क्रोमोसोम का करेक्टर आ रहा है और कुछ में मदर की तरफ से आ रहा है जिसकी वजह से जो एलील्स हैं उनके अंदर रेजिस्टिव एबिलिटी डिफरेंट है ठीक है एक ये पैरामीटर है अच्छा दूसरा पैरामीटर ये है कि आप उसको स्टार्ट जेल के ऊपर एलेक्ट्रोफोरोसिस कीजिए रन कीजिए जब रन किया तो देखा गया कि जो होमोजाइगर्स थे उनमें एक पैटर्न आ रहा है जो होमोजाइगोट्स हैं उनमें एक ही पैंड आया जो हेट्रोजाइगोट्स हैं उनमें दोनों अलील्स डिफ्रेंशिएट हुई ये एक यहाँ पे अलील खड़ी होगी और एक यहाँ पे यानी अगर हमने इसको यहाँ वेल से सैंपल को रन किया ना प्रोटीन्स को तो उन प्रोटीन्स के जो होमोजाइगोट्स थे उनमें तो सिंगल पैंड आ नहीं थे जो हेट्रोजाइगोट्स हैं जिनकी एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर अफ्रीको अमेरिकन हाइट्रोजाइगोट्स के लिए हैं उनमें आपको दो बैंड्स मिल रहे ठीक नाओ कमिंग द रियल क्वेश्चन ट्यूमर्स आर मोनोक्लोनल इन ग्रोथ ये बात है तो फिर ये देखा गया कि जो ट्यूमर मास हमने ऑब्जर्व किया ना इंडिविजुअल्स का उनमें अगर फ़र्ज करें हमें एक यूट्राइन ट्यूमर मिला इस ट्यूमर को आपने ऐसे सेक्शंस बनाए इसके ठीक इस ट्यूमर के सेक्शंस बनाए लेट मी चेंज द कलर राइट नाउ देट इज़ मोर यू कैन से मोर क्लियर टू आस ओके सो लेट मी स्विच टू ग्रीन रेड कलर नाउ In this tumor, we make certain sections, and after this sectioning, after the sectioning, we are using a single slide portion. And this portion, if it's going to be heated, यानी इसको हमने heat किया. Heat करने के बाद हमें यहाँ से अंदाज़ा लगाना था 
कि क्या इस हीटिंग के साथ हमें पैचेस मिले बिल्कुल ऐसे यानी सारे सेल्स एक जैसे मर गए या सारे सेल्स रहे तो हमें पता चला कि जनाब ये सेल्स तो बिल्कुल एक जैसे हैं ये ट्यूमर था इस ट्यूमर को जब हमने काटा तो उन सेल्स ने एक यूनिफॉर्म पैटर्न दिया यानी हमारे पास जब हमने हीट किया तो या तो सारे सेल्स बिल्कुल ही स्लफ ऑफ हो गए थे या सेल्स जो थे या सेल्स स्लफ ऑफ हो जाते हैं या सेल्स स्लफ ऑफ नहीं होते वो रजिस्ट रहते हैं ठीक है इधर वे पैटर्न एक ही रहता है पैची अपीरेंस नहीं आती वट आई एम सेंग इज नो सॉरी नो पैच नॉर्मल यूट्राइन वॉल में आपको पैचेज मिल रहे हैं कि कुछ रीजन जो है वो हीट सेंसिटिव है और कुछ जो है वो हीट रेजिस्टेंस है जो कि एक्स क्रोमोसोम की इनएक्टिवेशन की वजह से और जिसका इंडिकेशन आप ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डी हाइड्रोजीनस जीन की वजह से दे रहे हैं अफ्रीको अमेरिकन वुमेन जो यूट्राइन कैंसर से इफेक्टेड हैं उनके ट्यूमर्स को जब एक्सरसाइज करते हैं और उनको ट्यूमर्स को जब आप हीट के साथ चेक करते हैं तो आप देखते हैं कि उनमें नो पैची अपीरेंस आ रही है ये नॉन पैची अपीरेंस इंडिकेशन है कि तमाम ट्यूमर्स के अंदर एक ही काइंड का एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हुआ है चाहे वो मदर से हुआ है चाहे वो फादर से हुआ नो पैची अपीरेंस इज ए प्रूफ प्लस इनको जब आपने जेल पर रन किया तो चाहे तो आपको ये वाला बैंड मिले चाहे आपको ये वाला एलील मिले ठीक है या ये वाला मिले बट यू आर नॉट ऑब्जर्विंग टू एलील्स लाइक यू ऑब्जर्व इन हेट्रोजाइकोट केसेस यानी एक नॉर्मल यूट्रस वॉल को अगर आप लें यूट्राइन वॉल को उस सैंपल का जब आपने प्रोटीन को जेल पे रन किया तो आपको होमोजाइगट्स भी मिल रहे हैं और हेट्रोजाइगट्स भी मिल रहे हैं ना होमोजाइगट्स वो होंगे जिनमें टोटल इन्फॉर्मेशन दोनों एलियंस की होंगी मतलब एक नॉर्मल आम वुमेन है उसके अंदर आपको ये पैटर्न मिल रहा है नॉर्मल वुमेन में एफ्रीको अमेरिकन वुमेन्स के अंदर आपने जब चेक किया तो आपको हेट्रोजाइगोट्स नॉर्मल जो सर ने बताया था वो मिल रहे थे लेकिन जब आपने ट्यूमर इफेक्टेड पेशेंट्स लिए ट्यूमर इफेक्टेड तो आपके साथ तीन स्टोरीज हो रही हैं क्या बैंड या ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है इधर वाला मामला नहीं है ये वाला मामला नहीं हो रहा ठीक है दैट इज़ ए प्रूफ दैट ट्यूमर्स आर मोनोक्लोन में ग्रोथ एंड दिस इज अ प्रूफ फॉर सॉलिड ट्यूमर्स लेट्स रोल आउट टू द ट्यूमर्स विच आर इन फॉर्म ऑफ लिकीमियाज ओवर ही नॉर्मल प्लाज्मा सेल्स कंटेन मल्टीपल पोलिक्लोनल इमोनोग्लोबलेंस राइट But in monoclonal clones, this is an example of multiple myeloma. In this multiple myeloma, there is only one kind of protein which rises its spike. Now, this rise of spike or increased production is a proof that only one kind of cells are producing a certain kind of immunoglobulins. This increased monoclonal immunoglobulin M is indicating that only one kind of cells are present. So, this is a proof of monoclonal growth. Secondly, when we see on karyotyping, we see the translocations on not happening on rest of the chromosomes, but is happening on one kind of chromosome. So there is an amplification which is being reported over here in terms of yellow color, and this yellow color is uniform, and it is present in all kind of tumors as compared to the normal tumors. In a tumor, के अंदर जब आपने karyotyping की, तो आपको एक किस्म की translocation एम्पलीफिकेशन मिल रही है जबकि नॉर्मल सेल्स में वो एक ही थी जबकि इसके हर सेल में आपको ये इंफॉर्मेशन मिली यानी आपके सामने जो छः सेल्स नॉर्मल के हैं उनके अंदर एक सेल था जो इफेक्टेड था लेकिन ट्यूमर के अंदर आपको हर सेल में एक जैसी इंफॉर्मेशन मिल रही है दिस प्रूव दैट इन द ट्यूमर आर मोनोक्लोन ग्रोथ ठीक है नाउ दिस थिंग मे सरप्राइज एस एंड देर आर सर्टन लूप होल्स एज वेल and these loop holes are also being targeted number one is that what if this is not a one cell breach remember in our previous slide what we discussed is the polyclonal tumor model yani wo ye keh raha hai ki agar kya hua agar ek monoclonal tumor nahi tha multiple tumor cancer cells ke andar different kinds of jo mutations thi wo hui aur wo different रेट्स पे बनी जैसे आपने यहाँ पे ग्रीन सेल्स देखे ना तो ग्रीन सेल्स से ज़्यादा ब्राउन सेल्स हैं और ब्राउन से ज़्यादा ये वायलेट कलर के सेल्स ज़्यादा डेंसिटी में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ डिवीजन है कैंसर सेल्स में वो वेरी कर गया तो देर आर टू ब्रीचेज विच हैज़ ऑल्सो बिन ऑब्जर्व वन वट इफ द सेल नंबर इज़ हायर दैन वन द सेल ब्रीच नॉमेंसी एंड प्रोसीड फॉर मिलिगनेंसी विद डिफरेंट म्यूटेशन एंड जेनेटिक बर्डनस 
so in that case you are going to observe the cell mass as you noticed over here okay the cell mass may vary in terms of uh, mono from monoclonal nc to polyclonal origin yani polyclonal ka matlab hai ki fir aapko sare ek jaise rang ke nazar nahi aa rahe cells fir aapko kuch aur different kind of cells bhi nazar aayenge jaise kuch cells honge jo yellow appearance ke honge kuch cells ye wale honge aur ho sakta hai ho sakta hai ki jo cells jinke andar dividing potential sabse high ho wo wale cells ki tadad aapko zyada nazar aa jaye yani ye wale cells first karenge jo blue mass hai isne baaki cells ko cover karna shuru kar diya ठीक है नाउ दिस रेपिटेटिव इंडिकेशन ऑफ ब्लू सेल्स व्हिच आर रैपिडली डिवाइडिंग इज इंडिकेटिंग कि ये पॉलीक्लोनल मास हो गया जी ठीक है कहानी सिर्फ ये है कि जो कैंसर सेल्स थे उनमें से एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर सेल्स को उस टाइम पॉइंट पे एडवांटेज था और वो ज्यादा जल्दी ग्रो करना शुरू हो गए व्हाट इफ द सर्टेन सेल्स डिवाइड एंड सरवाइव लॉन्गर देन द रेस्ट कैंसर सेल टाइप्स यानी कि अब जैसे ब्लू कलर के सेल्स हैं दे स्टे मोर इन द ट्यूमर as compared to the red cells which are being under masked by the increased number of by the increased number of blue cells right so there are certain yellow cells which are present there are certain red cells which are present but the number of blue cells increased because of the rapid dividing potential and increased life line as compared to red cells and the yellow ones theek hai to ye do breaches aapko observe hoti hai so monoclonal expansion may also have some confounding factors for the ongoing genetic changes in the tumor because every change which is affecting the cell is also influencing the overall origin aur jo challenge hai wo bhi yahi hai ki cell ka origin aapko identify karna main problem 